Betriebseffizienz, Haltbarkeit und Wendigkeit wurden bedeutend verbessert. Hier stellen wir Ihnen das Modell GZD15 vor, das ideal für Mäharbeiten in Gärten und Parks geeignet ist. Der GZD 15, bereit für den Mäheinsatz. Der Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern ermöglicht viele Stunden Mäharbeit ohne Unterbrechungen. Dadurch ist eine größere Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Die Motorhaube lässt sich ganz öffnen. Dieser Mäher ist mit einem wassergekühlten Zweizylinder-Dieselmotor mit 15 PS ausgestattet. Mit seinem hohen Anfahrmoment ist der Motor robust und im Hinblick auf die Kraftstoffersparnis einem Benzinmotor überlegen. Die Wartung kann einfach und ohne Werkzeuge ausgeführt werden, von der Inspektion des Motorraums bis hin zum Reinigen des Staubnetzes. Der Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne und Armauflagen gewährleistet höchsten Bedienerkomfort. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 13,5 km pro Stunde. Dank dieser hohen Geschwindigkeit werden die Fahrzeiten zwischen verschiedenen Einsatzorten verkürzt. Das am meisten hervorstechende Merkmal des GZD 15 ist seine unübertroffene Wendigkeit. Wie Sie hier sehen, bewältigt das Modell GZD15 auch enge Kurven um Bäume und auf engstem Raum. Dies allein verheißt schon maximale Effizienz. Über diese zwei Lenkhebel wird der Mäher in Gang gesetzt. Der GZD15 nutzt ein neuartiges Antriebssystem, und zwar einen zweifach Hydrostatikantrieb der unabhängig für die linke und rechte Seite arbeitet. Der Mäher fährt vorwärts, wenn beide Hebel nach vorne gedrückt werden. Der Mäher fährt rückwärts, wenn beide Hebel nach hinten gezogen werden. Zum Kurvenfahren muss der Hebel einfach nur in Kurvenrichtung gezogen werden. Ungewöhnlich enge Links- und Rechtskurven um Bäume herum oder an Rundbeeten sind möglich. Wenn ein Hebel auf Vorwärtsfahrt und der andere auf Rückwärtsfahrt gestellt wird, ist ein minimaler Wendekreis, der Zero-Turn, möglich. Mit seinem zweifach Hydrostatikantrieb ist eine stufenlose Regelung vom Nullstart bis zur maximalen Fahrgeschwindigkeit möglich. Der Mäher kommt zum Stillstand, wenn der Hebel in die Neutralstellung gebracht wird. Diese unübertroffene Wendigkeit ermöglicht hervorragende Arbeitseffizienz, nicht nur in weiträumigen, freien Geländen, sondern auch auf engstem Raum. Der GZD 15 ist ein 42 Zoll Gleit cut -Mäher mit hoher Leistung und Tiefprofilreifen. Sowohl die Mähleistung als auch die Schnittguttransportfähigkeit wurden erheblich verbessert. 
Dies ist dem Glide-Cut-System von Kubota zu verdanken. Die einzigartig konstruierten Messer schneiden das Gras. Und zur selben Zeit sorgt ein Luftstrom für das direkte Aufsammeln des Schnittguts. Es wird kein Gebläse verwendet, dadurch ist der Mäher sehr kompakt. Ferner bietet das Modell hohe Schnitt- und Transportleistung, da die Gebläselast am Motor entfällt und der GZD15 eine sehr kompakte Bauform aufweist. Das Wellenantriebssystem sorgt für eine sichere Übertragung der Antriebskraft auf das Mähwerk. Zum Drehen der Messer wird ein hochfester Sechskantriemen verwendet, wodurch ein exakter Schnitt und hohe Schnittleistung möglich sind. Durch einfache Pedalbetätigung wird das Mähwerk problemlos hydraulisch angehoben und abgesenkt. Mit einer Hubhöhe von 135 mm für das Mähwerk ist ein hervorragendes Verhalten an Weg- und Rasenkanten gegeben, wodurch die hervorragende Leistungsfähigkeit noch erhöht wird. Durch einfaches Drehen an einem Einstellknopf kann die Schnitthöhe problemlos eingestellt werden. Dazu muss noch nicht einmal der Fahrersitz verlassen werden. Dank der überlegenen Gleitcut-Funktion ist der GZD 15 mehr auch zum perfekten Schneiden dieses langen nassen Grases in der Lage. Dadurch können Sie Ihre Mäharbeiten weit vorausplanen, ohne von den Wetterbedingungen abhängig zu sein. Mit dem großen Grassammler, der ein Fassungsvermögen von 400 Litern hat, können Sie stundenlang ohne Unterbrechungen durcharbeiten. Die Auskipphöhe reicht von 90 cm bis maximal 180 cm. Mit dem Hubsystem mit großer Reichweite kann das Schnittgut problemlos in der Mitte der Transportwagenladefläche ausgekippt werden. Alle diese Vorgänge werden mit einem einzigen Hebel gesteuert, wodurch das Auskippen sehr leicht gemacht wird. Gras, das sich im Auswurfkanal festgesetzt hat, kann durch einfache Hebelbetätigung problemlos entfernt werden. Dazu muss der Fahrer noch nicht einmal vom Fahrersitz aufstehen. Der Mäher hat einen niedrigen Schwerpunkt. Mit einer Sitzhöhe von nur 765 mm ist die Arbeitsposition äußerst stabil. Die Vorderräder mit Vorderachs-Schenkellenkung ermöglichen ein problemloses Fahren auf unebenem Gelände, wodurch auch eine stabile Schnitthöhe ermöglicht wird. Die Hinterräder mit variablem Profil können eng oder weit gestellt werden, auf beiden Seiten unabhängig voneinander, um eine optimale Anpassung an alle Bedingungen am Einsatzort zu gewährleisten. Hier sehen Sie die Pedalbremse. Wenn das Pedal ganz niedergedrückt wird, ist es verriegelt und aktiviert gleichzeitig die Feststellbremse. Genauso wie der Grassammler kann der optionale Deflektor problemlos angebracht werden. Damit ist der Mäher noch vielseitiger einsetzbar.
Nach der Beendigung der täglichen Arbeiten muss der Mäher gereinigt werden. Den Schlauch an diesen Anschluss anschließen. Danach kann das Mähwerk gründlich und problemlos gereinigt werden, indem Wasser auf die sich drehenden Messer gespritzt wird. Beinahe überflüssig zu sagen, dass das Mähwerk ohne Werkzeuge angebracht und entfernt werden kann. Auch die Wartung ist sehr einfach. Der GZD 15, der Zero-Turn-Mäher mit komplett neuem Mähkonzept. Die Glide-Cut-Funktion garantiert gleichbleibend hohe Mähleistung unter fast allen Bedingungen. Die High-Dump-Funktion ermöglicht schnelles und sicheres Auskippen. Zusätzlich zu der Hochentleerung bietet Kubota auch ein Modell mit Bodenentleerung an. Mit der Schnelligkeit und Beweglichkeit des Modells GZD15 und den hier integrierten innovativen Kubota-Funktionen haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Aufsitzmäher geschrieben.